えー、今日の企画は、えー、チキチキ NBA の現役ビッグ3ランキングに物申すは。はい、ということで、えー、今日は ESPN のなんかビッグ3と呼ばれる<笑>、えー、ランキングが先週発表されていましたので、まあ、それを見ながら、えー、物申していきたいなということで、多分もう、あれだよね、画面に映ってるんだよね。はい、画面に映っております。はい、いいなので、まあ、その順位、えー、1位、<笑> 30位だけ言うと、まあ、1位がボストンの、えー、テイタム、えー、ブラウン、ホワイト、で30位が、えー、ネッツの選手たちという感じで、はい、どうぞ。で、これって今の,今のランキング、2024年、それとも未来も合わせて、えー、さっき協議した結果、これは、まあ、未来も含まれてるだろうという憶測です。と、はいまあ、いうのも、ちょっと突っ込みたい、えー、3人衆もいまして、例えばブルックリンもクラクストン、クラウニー、キャム・トーマスとかね、うんうん、あとはロケッツもシェングン、えー、アメントンプソン、シェパード、シェパード、えー、ジェイレン・グリーンどこ行ったんだよ<笑>確かに。シェパードか<笑>これ、これ一番突っ込みたかった。なんだ今、ロケッツで一番ちょっと怪しいのが、俺、シェパードだと思ってたから、うん、ビッグ3とはみたいな。うん、またその辺もね、突っ込みながら、そうですね、うんうん、一応ちょっと思いついた基準として、あちこっちにあるんで、こっちもいいですけど、はい、思いついた基準として、こんな考え方どうですか、えー、チームに、そのチームで一番自分のチームに欲しい3人組、うん、っていう考え方すれば、全部納得だなって、ヒューストン,ューストンで誰が欲しいかって言ったら、まあ、アメンシェン軍は当然として、意外とルーキーだし、シェパードかもしんないっていう人もいるだろうし、そのチーム状況的に使われてないだけでっていうふうに考えると、割と納得できないやつってあんまないなと思ってそのチーム欲しいってことは今の実力もそうだけど若さも入ってくるんでお金もねまあお金もそうそうそう多分契約金は分かんない考えてるかは<笑>まあでもそうだねだしなんか開幕前っていうかさ始まる前にそのリクロスくんのもいいしなんかリクロさんもなんかさっきあのエクスパンションの話ちょっとしてませんでしたっけ俺うんあいつだねそ,そうそうそうだいたいほらエクスパンションチームがリーグに入ってくるときってエクスパンションドラフトっていうのがあってそうそうそうあごめんねさそうそう三十一チーム目三十二チーム目がこの多分五年間ぐらいの間に入ってくると思うけどそのときって各チームが何人までだったかなプロテクトできるんだよねこの七人までは、えー、絶対に横取りできないようにこうロックできる。だ多分このランキングはその,その中で絶対に手放したくない3人がビッグ3というふうに、あのー、ランキングされてるんじゃないかなとだからリード・シェパードとかもね今年、えー、ドラフトしたばっかりだしジェレン・グリーンの契約うんって思う人もいるだろうからっていうことだと思う。っていう目線で、えー、リスナーさんも、えー、この配信を見てくれたらなと思います。おいはいはいまあ、ここからもう適当に何か物申したいところから突っ込んでいきながら話広げられたらなとか思うんだけどちょっとコメントでもでコメントでも書かれてるんですけどトロントの3人組ど,どう思いますそもそもスコバンクイックリーディックアールジェバレットがいないんですよねでもこのチャンネルはディックを応援してるからな、うん、じゃあ僕の中でクイックリーかなって今シーズンの活躍、まあ、ちょっと試合数少ないけどクイックリーとアールジェバレットだったらどっちっていうシーズン前だったらともかく今は俺は RJ 選びがちかなっていう。はいはい。またらクイックにも試合出てたら勝ってたかなって。スタッツだけ見るとめっちゃ成長してるけど、実際なんか成長してるの俺はあんま見れてないんだよね、RJ バレットとして。成長か。すげえざっくり言うと結構生き生きはしてると。へえー。なんかハルさん前、シーズン開幕前、MI、なんだっけ、MIP かなんかその伸びる予想してなかったですかね、あれ、RJ。ああね、バレットね。してますよね。うん。そうだから、うん、本当ざっくりだけど、なんかニックスから解放された感みたいなのはあるかなっていう。ただまあ、それはなんか、ラプターズの使い方がいいっていうよりは、やっぱニックスがちょっと彼にとっては、なんだろう閉鎖、閉鎖感あったというか、すごくやりづらいコーナーステイもすごい多かったし、左ドライブを限定させたプレーも多かったし、って思ってるんだけど、どうビクトさんは。ニックスもそう。<笑>そんな感じじゃないなんか、シュッ。ね。いや、なんでもない、ハレさんどうぞ、なんでもないよ。その、なんかザ・シューターがいるようなチームじゃなかったと思うんだけど
どっちかというとブランソンがバレットにキックしてバレットが決める方がなんか形としては綺麗バレットからブランソンにキックしてブランソンがスポットアップスリー打つよりもバレットなんかもう一個俺の中で評価できるプレーがあの左,左手を使ったこうミドルドライブしてからの,なんかあの右サイドに対するこのフックパスみたいなキックアウトあれなんか年々こう上手くなってるなみたいな感じで思って見てたんだけどただそれも結局そのコーナーにいる選手がシューターじゃないとあんまアシスト稼げないしそれで言うとどうなんだろうやっぱりラプターズの方が今シューター、まあ、ディックっていう存在が大きいのかなとか思ったりするんやけどえー、シクサーズ6位レースだと今の状況で6位という ESPN people, Hawaii, Japanese people. いや、そもそも NB a と落ちた説あるんだよな、俺の中で。どうなんだろうね。いや<笑>そこ、ね、怪我を言い訳にできないような気がしてきてる、俺の中では。みんなのじゃあ3人。シクサーズみんなのシクサーズの3人。うんまあうん、NB a と負けイン負けしかな。えー、同じ。同じ。俺も俺も。俺も同じく。同じくうん、同じですね。うん、NB a とに矛先当てつつ急カーブしてポールジョージ。<笑>ヘッドボール<笑>ジョージ・ポールは今年どうしたんですかね、まあ、怪我明けで帰ってきて悲惨なんだけど、うん、いやまあ彼はファンも多いからねちょっと言いづらい部分もあるかもしれないけど、うん、ちょっとマジちゃんとやってって思う、うんうんうん、ええそう俺見れそうと思ったんですけどマクダに、うん、マクダに入れるハルさんだったらそれそれそれいやなんで入れんだよって感じだえですよねよかった<笑>おおえハルさん誰確かにうんアントディリンガムナズリードかなおーおーおーおーおーおおなるディ,ディリンガムの評価高かったんですねハルさんディリンガムはねこの間すんごいひどいミスしたんよ一回うんうん、ミスかあのロケッツ戦で残り40秒で2点差で勝ってる場面でアメントンプソン相手に1対1仕掛けてでまだ時間あるんよ相手アメンよ、うん、それかもられますわでターンオーバーしたのよ、うん、で結果シュート決められて102対102になってで残り30秒ぐらいになっちゃってあれディリンガムだったんですねミスったのそうで次のポゼッション俺ディリンガムどうすんのかなって見てた、うん。俺ここでこいつのキャリア決まると思った。<笑>俺もうそんぐらいの気持ちで見た。うん、そしたらディリンガムあの、エドワーズのことを一切見ずに、アメントンプソンにもう一回アタック仕掛けて、シュート決めたんよ。スワックすぎるだろうと思って、それは。<笑><笑>でも、得点入んなかったの。あらあゴベアがオフェンスファールしてて。<笑>あオチが。負けたわと思って。結局負けちゃったんだけど、でも、その、そう、なんか、自分が大失敗した後の、その、なんて言うんだろうな、次のムーブで結構、その人の、なんか、キャリア決まると思ってるから、だからエドワーズも昔それがあって、ルーキー時代に、本当にやべえところで、大事な場面ですっげえミスしちゃって、でも、その後、ルビオに叱られて、次の試合、ちゃんと決めきったみたいな、ルーキー時代があって、なんかそれをこうフラッシュバックした自分もいてあディリンガムもそっち系になるんかなみたいな逆にえじゃあハレルヤとしては結果が良かったから結果入ったから合格なのそれともアタックもう一回したことが合格なのあアタックもう一回したことが合格うんアメンをそれってロー IQ プレーなんじゃないのいやでもその、まあ、エドワーズをこう見なかったっていうよりはエドワーズディロン・ブルックスがもうこの,この距離でベタつくんだよ。絶対にエドワーズにボール持たせないっていう。はいはい,はい、っていうのもあって、あのまあ、判断したっていうところはあると思うから。で、なんかそ,のそこだけ見たら、もしかしたらこうロー IQ なのかもしれないけど、なんかこう別のプレーではあの普通に淡々とちゃんとポイントガードとしての役割こなしてる。彼も見てるから、まあ、そこのこう信頼があのたま信頼ポイントがたまってるからなるほど、うん、そこのプレーをロー IQ だなとは思わなかった、うん、それで言ったらその1個前の,その残り45秒ぐらいでアメントンプス相手にアタックしたっていうところは、うん、いやいやちょっとちゃんと考えようとは思ったけど、うん、なるほどね OKOK 感じかなあとはランドルが来て
、これはもうウルブズ優勝なくなったなって思って知らました、僕は。ちょっとだその感情がなかったら俺はナズリードじゃなくてゴベア選んでたと思う。うんなんかあと2年、3年ゴベアで我慢できた気がする。けども、今年でそのなんかターニングポイントが、うん、ちょっと再,再建のこ,このエドワーズでやり直すルートに行ってしまったかなっていうので、じゃあナズとディリンガムかなみたいな感じ選ぶかもしれない。最近に走りたいのにね、小部屋に一巡目四つ渡しちゃったからね。まあ、ミケールに五本よりは。<笑><笑>下で争うな。<笑>